Hi again and welcome back to our channel and this is Tech Home Computer Support and Services. At ang pag-uusapan po natin sa video uh, na ito is all about paano natin uh, pabibilisin yung speed ng ating laptops na sometimes um, it's a big problem po sa atin na uh, mga users kasi uh, most of our time or most of our works ay nakasalalay po dito sa Uh, this is our, our work partner ito po yung uh, partner natin sa lahat ng gawain natin sa office sa school and even the students sa uh, yung mga modules o yung mga research nila dito din na uh, kasalalay and uh, kaso nagkakaroon po na sometimes ng problem kasi nga yung laptop natin is very slow so yung pag-uusapan po natin is how we can be able to um, it triple to 10 times po yung speed nya Okay. Ito po yung kadalasan na nakikita natin sa 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 front or sa desktop kapag nagsisimula tayong mag-open ng ating laptop and it sounds irritating uh, kasi nga um, imbis na nagmamadali tayo yung problema parang natatagalan tayo kasi pagkat um, sa loading pa lang is problema na sa loading ganyan and dahil nga very slow yung uh, yung boot up nya at uh, nakaka nakaka irit, nakaka irritate po yung ano yung ganitong klase uh, performance ng laptop natin and to tell you honestly this is very um, because it's a very important thing na dapat bigyan ng pansin kasi nga sa as I have said earlier nakasalalay po dito yung gawain natin and yung time kasi natin di ba pag mahina syempre maraming oras ang nasasayang et ito yung yung nangyayari po sa atin pag loading ng loading or let's say kahit yung mouse speed natin na uh, para siyang naglalag hindi makapunta doon agad sa mga application na gusto natin and yun yung nagiging problem uh, nakakatulog tayo di ba sa kahihintay yung kadalasan pa naghihintay pa tayo sa uh, hanggang mag boot up po yung laptop natin and yung, yung pinaka worst na experience po natin kapag ganito yung performance ng ating laptop is ito yung mga hindi matapos tapos na trabaho sapagkat hindi natin magawang gawin yung mga gawain natin dahil sa mahinang laptop so yun po ang bibigyan natin ng solution for this video tutorial at before po tayo mag uh, patuloy uh, please click the subscribe button and the notification bell para po kayo makatanggap ng mga fresh video tutorials na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pagka-troubleshoot sa ating laptop okay so let's begin There are many ways to make your laptop works like a flash. Meaning, papibilisin po natin yung laptop natin up to 200%. Alright, kung masyadong loading po yung laptop natin, then we can make it more faster up to 200%. And I will assure you kasi um, proven and tested po natin ito. Okay, here are some steps na kung anong gagawin natin. And this is very uh, easy steps kung... So, sundan nyo lang po. Okay, so first we have mouse in the Rigidet. Rigidet is, uh, can be found in our uh, background system. Mamaya hanapin po natin yan. And the other is temporary files in which ito po yung mga files na naiipon through time and hindi natin alam kung saan to hanapin. But this time, ituturo ko po sa inyo how to remove these temporary files. Okay, ito kasi yung nag- uh, siya din ay isang reason kung bakit nagkakaroon po ng lagging uh, very laggy laptop and the last one is the hide windows service hey, hide po natin yung windows services na hindi naman masyadong importante pero hindi rin siya makakasira ng performance ng ating laptop and these three can be found only by this combination the windows button and the R key which can be found in your uh, keyboard yan so if you can see nandyan po sa lower part ng left side sa keyboard nyo yung windows ito nandyan po yan sa keyboard natin and this one so yung gagawin natin these two keys 
are very important kung paano po mapapabilis natin yung ating laptop. So, let's begin. First is, we are going to find this mouse in Regidet. Okay, so, subukan natin. The Windows plus R. Right, ito yung run, run uh, command. At dito po natin i-input yung Regidet. Okay, let's type Regidet. Ayan. And dito po tayo ngayon sa HK current user and then click po natin yung control panel punta po tayo sa mouse ito yung mouse okay so po i-change po natin yung yung default niya ito yung mouse hover uh, hover time ito yun ha okay sa system natin nakalagay ata din dyan yung default is 50 so yung gagawin natin i-change natin ito 10 Instead na 50, gawin natin 10. Pwede din 5 kung gusto nyo. But in my case, I want it 10. Okay, so nakaset na siya. So kung hindi nyo pa naset, iset nyo lang. Double click lang nito. And then, click OK. Then, pagkatapos nyan, obserbahan mo yung mouse mo kung mabilis na yung galaw niya. Yung ganito, okay? That is your mouse hover time para mas mabilis siyang gumalaw at magpunta doon sa gusto mong puntahan na apps or may gusto kang i-open okay so that's it that's the first step and the second step close natin to is um yung temporary files okay so this is the yung sabi dito yung temporary files okay so let's try to find what is that thing at papano siya mahanap so yung gagawin natin as I have said yung windows plus R keys windows plus R keys then enter and hindi mo na enter yan so instead na rigid it lagyan natin ng percent then temp percent ganyan then click ok ganyan so pag click ok natin then you will be fronted to this temp folder ito po yung laman sa akin ito talaga yung ito yung laman oh. Okay, napakarami. Yan to di, to do that, ito po yung nagko-cause minsan ng lag system natin dito sa laptop. So yung gagawin natin control all. Control all meaning that is control plus A, control A. Uh, sabay po lang i-hold. Control hold, hold control and then click A. Then ito ma-highlight yung lahat, and right click and delete okay pag nag delete na siya ganyan so i'm deleting the files um, hindi naman necessary na mga um, files na nagpapalag lang sa system natin okay so yan ito hindi ma delete na uh, just leave it there kasi hindi siya na ma delete okay meaning importante pa siya doon sa current uh, system natin and then to do this as said from this one mayroon pa tayong isa so yung gagawin natin is again control close natin yan control uh, no, control windows plus r windows plus r then tanggalin natin yung mga tem, uh, yung mga percent percent symbol dyan uh, yung matitira is 10 yan 10 then ok then nandito din yung iba okay, dito sa temp folder na to so all we have to do is control A control all then right click right click then delete then click continue ok ayan pag continue na so ayan ito may not uh, ok pag may natira din, uh, just leave it there. The next thing, andito pa tayo ha, sa, sa mga temporary files. Another is the prefetch. Okay, Windows plus R. Prefetch. Yan, prefetch. Okay. Continue. Ito yung prefetch natin. Control all. Then, Delete. 
alright okay na yan so deleted na po natin yung mga prefetch natin then close this one and yan then aside from this yung last natin na gagawin is itong hide windows services so saan po ito gayon din using this combination um mahanap po natin siya. All we have to do is Windows plus R. Then type natin is MS config. Config. Ayan. Yan lang. Then enter. Then nandito tayo sa system configuration natin. Then what we are going to do is to here. Um, is, nandito po tayo sa services. Hanapin po natin itong services. Then this one, this these things na mayroong mga check, ito ha, i-hide po natin. Yan, click dito, hide, hide all Microsoft services, then click OK. OK? Ayan, right. So, we're done. So, check po sa laptop natin kung talagang i-restart po natin afterward. Pagkatapos natin i-restart, tignan po natin yung changes na mangyayari dyan sa laptop natin. That is the power of Windows Plus or sa pagpapabilis ng ating laptops up to 200%. Okay? So, bantayan nyo yung performance ng laptop nyo at kung nagawa natin to, congratulations and pwede na natin gawin yung mga works natin na, hin walang, uh, na hindi na abala sa oras sakay hintay na mag boot up yung ating laptop and that's all for today and thank you for watching this is Stay Home, your computer sport and services